Hello guys, this is Ruben Duenas again and welcome back to my channel and in today's video we're going to review a product which is called the Solar Charge Controller. So sa pangalan niya palang guys, ito yung ginagamit namin pang control ng kuryente from the solar panel to the battery. So, ito yung box na guys kapag bibili kayo. Uh, it's uh, 5 inches in length, 2.5 inches in kanyang height at 1 inch yung width niya guys. So, kapag i-open mo yung box, ito yung makikita mo. Ito yung surface niya guys at magaan lang siya. And we have here the, the screen na magdi-display ng voltage saka yung pag-charge kapag nag-charge siya. Ito yung USB port niya guys. Pwede itong pang-charge ng inyong mga cellphone, di kaya ng tablet. At, at ito yung mga mga screws na paglalagyan mo ng mga wires para kung saan siya i-connect. So, basically sa kanyang box meron namang nakalagay na instructions and also pag-open mo sa box niya meron naman uh, instruction manual na nakalagay na lahat yung mga technicalities ng product. So, here meron tatlong uh, pairs dito na paglalagyan mo ng wires. So, the first one is uh, this one. Ito. So, ito ay para sa solar panel. May nakalagay naman dito guys na pang solar panel siya. At mayroong dalawang screws dito na ilagay mo yung positive wire at yung negative na wire. So, for universal setup, yung red yung positive at yung black naman yung ground or yung negative. At the second one, same setup sa first ito yung para sa battery at ang sa third one, ito yung para sa load so madali lang siya gawin guys at madali lang siya i-set up so, pero kailangan lang natin set up siya na maayos para pag uh, pag charge natin or pag uh, set up na natin doon sa solar panel hindi na tayo mag ulit ulit pa so meron ditong uh, MCU control this is for MCU control, it's set voltage at also, uh, build-in timer and fault protect yung battery natin at saka yung load natin. So, uh, meron ditong nakalagay guys na ratings niya. Which is, uh, yung rated voltage na is 12 to 24 volts at yung current is 10 amps and so on. So, Kung hindi ka, meron din instructions dito sa likod niya. Yan. Yung full image ng paano siya i-set up. Yung, yung first ay para sa solar. Yung second ay para sa battery. At yung third para sa load. Could be either yung ilaw nyo. So aside from load, aside sa ilaw, pwede din siya pang charge ng cellphone nyo. Yung gamit, yung USB port na dalawa. So, if we're going to open the back of it, uh, makikita natin yung board. To that, yung board niya guys malinis ng pagkakasolder uh, so guys ito yung PCB layout nya guys yung makikita mo dito uh, medyo madami din ng mga components na ginagamit upang mabuo tong uh, device na to uh, try natin open talaga to
So guys, ito yung uh, components na ginagamit. Simple layout. So ito yung monitor or ito yung screen kung saan magdi-display yung voltage, uh, ratings, tsaka yung pag-charge ng solar panel, yung tatlong buttons uh, as I noted uh, buttons to para sa display kung ano yung gusto mong uh, i-display nya at ito may mga capacitors sya guys, tsaka may mga resistors at diodes at iba pang mga components guys na binubuo nito ito yung dalawang USB port uh, which is use pag charge ng uh, USB type ng mga devices like uh, cell phones or tablets okay yun may mga IC sya guys oh. may, IC. may dalawang IC na nakalagay Ibalikin natin ito. And ito yung back ng dito yung screen. Screen dito yun. Yung back ng board. ito yung mga end nya guys kung saan uh, ito yung nakalagay sa ating mga uh, uh, eco connects kanya sa solar tsaka sa battery pwede din naman mataas to guys pero yung uh, recommended is uh, short lang na na amount ng wire yung gagamitin at dapat mas malapit yung controller natin sa solar panel at sa battery natin para mas maliit lang yung loss at saka mas na-optimize yung uh, solar panel at saka yung uh, battery So guys, uh, for its instruction manual or your user's manual talaga, gusto mo tingnan yung uh, very specific ng product. Ito yung specific na sizes niya guys. At sabi dito, uh, bawal, this is only applicable lamang sa lead acid batteries at bawal yung sa ibang mga batteries. And also, yung source ng, uh, ng power na i-charge dito sa battery is just the PV panel and wag kang gumamit ng other DC or other power na pang charge so ito ito yung madi-display later on guys papakita ko sa inyo yung actual na setup at paano magdi-display yung uh, ating solar charge controller so ito yung mga parameters nya kung very specific kayo sa ganito at uh, dapat enough yung 
uh, source or battery a high enough voltage para ma-display and identify ng controller yung ama and also guys take note na yung this type na nabinili namin is just only 10 amps na type ng solar charge controller so if you want those uh, bigger na uh, amp amperage pwede namang 20 amps or 30 amps yung bibilhin nyo especially kung yung battery nyo is malaki at saka yung yung capacity ng solar panel nyo din is malaki